நண்பர்கள் அனைவர்களுக்கும் வணக்கம் ஸோ நாம் நம்ம சிவில் லக்ஷ்மணோ சேனல் சார்பாக ரெகுலராக ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் அண்ட் ட்ராயிங்கில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் பார்த்துட்டுறோம் ஸோ அதில் வாட்டர் டேங்கில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸோ எல் பை பி இது வந்து டூக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சம் வந்து ரெக்டாங்குலர் வாட்டர் டேங்கை வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ இதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ முதல் தடவை பார்க்குறீங்க இந்த மாதிரி லெக்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழைத்துருங்க ஸோ அப்போ தான் இந்த சேனலில் போகக்கூடிய எல்லா லெக்சர்ஸ் ஜாப் சம்மந்தப்பட்டு வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ ப்ரீவியஸாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு பேஸ் வச்சு நம்ம வந்து சர்க்குலர் வாட்டர் டேங்க் டிசைன் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து ரெக்டாங்குலர் கான்கிரீட் வாட்டர் டேங்க் தான் பட் இதில் வந்து என்ன விதத்தில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் கிடையாது பட் இட் இஸ் பில்ட் ஆன் சாயில் ஓகேவா ஸோ ஒரு கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் பில்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பட் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு லிட்டில் வேரியேஷன் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ சைட் வால் வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் அந்த லிட்டில் வேரியேஷன்றது எதை பேஸ் பண்ணி வரோம்னா எல்பை டிபி அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு ஸோ அதை பொறுத்து என்ன அப்படின்றது எல்லாமே பார்க்கலாம் அது வந்து டூக்குள்ளே எப்படி நம்ம ஸ்லாபுக்கு சொல்லுவோமோ எல்ஒய் பை எல்எக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இங்க எல் பை பி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ லென்த் அண்ட் ப்ரெத் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து கம்மியா இருந்தா எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அதிகமா இருந்தா எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய சம் வந்து நார்மலா உள்ள ஒரு சம் தான் ஸோ அதோட டேட்டாஸ் என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் ரெக்டாங்குலர் வாட்டர் டேங்க் ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைன் தி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வித் ஓப்பன் டாப் ஸோ டாப் வந்து எந்த ஒரு கவரும் இல்லை அதாவது மேலே நிறைய வாட்டர் டேங்க் வந்து கவர் பண்ணி அதை மூடி வைப்பாங்க சில வாட்டர் டேங்கில் வந்து அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது இப்போ கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து இருக்காது ஸோ இட் இட் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஸோ எயிட்டி தௌசண்ட் லிட்டர் வந்து ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டி தேவை அந்த டைமென்ஷன் ஆஃப் டேங்கு சிக்ஸ் மீட்டர் ஃபோர் மீட்டர் ஸோ சிக்ஸ்ன்றது அதிகமாக இருக்கா ஸோ அதுதான் எல் ஃபோர் மீட்டர்ன்றது கம்மியாக இருக்கா அதுதான் பி ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதிகமாக இருக்காது எல் கம்மியாக இருக்காது பி ஸோ டியூரிங் த சைட் வால் ஆஃப் த டேங்க் ஸோ டியூரிங் த சைட் வால் ஆஃப் த டேங்க் அதுதான் நீங்கள் வந்து எம் டுவெண்ட்டி எஃபி எஃபி டூ ஃபிஃப்டியை வச்சு நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே இங்கே நான் எழுதிடுறேன் அண்ட் நம்ம ப்ரீவியஸாக இப்போ இந்த இதில் பார்த்துட்டு இருந்த கோடு வந்து த்ரீ த்ரீ செவன் ஜீரோ ஃபோர் அது பார்ட் ஃபோர் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ செவன் ஜீரோ பார்ட் டூ வந்து நாம் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ லிக்விட் ரீடெய்னிங் நியர் த ஃபேஸ் அவே த ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சிக்மா எஸ்டி சிக்மா சிடி நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் சிக்மா சிபிசி இதெல்லாம் வந்து நம்ம நார்மலாக கோ கோட் புக்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் ஸோ அந்த வேல்யூஸ்லாம் எடுக்கலாம் இதுவும் கோட் புக்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் ஸோ இதையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜே இதெல்லாமே பேசிக்காக நம்ம எல்லா சம்பளையும் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ அடு அதே மாதிரி அடுத்த ப்ரொசீஜர்ல அடுத்த ஸ்டெப்பாக என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் டேங்கு ஸோ டைமென்ஷன் அப்படின்றப்ப கெப்பாசிட்டி ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ கெப்பாசிட்டி ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஸோ வால்யூம் வந்து எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா ப்ரீவியஸாக வந்து சர்க்குலர் வாட்டர் டேங்காக இருந்தது ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் பட் இட் இஸ் ரெக்டாங்கல் நவ் ஸோ ப்ரெத் இன்ட்டு டெப்த் இன்ட்டு ஹைட் உங்க இதுல சொல்லணும் அப்படின்னா லென்த் இன்ட்டு பி அதாவது எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு எச் அப்படி கூட வச்சுக்கோங்க ஸோ எயிட்டி தௌசண்ட் அந்த கெப்பாசிட்டி டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஸோ பி இன்ட்டு டி இன்ட்டு எச் ஃபார் ரெக்டாங்கிள் ஸோ இதுல எச் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஹைட் ஆஃப் ஹோட்டல் டேங்க் தான் என்னன்றது தெரியாது பிடி தெரியும் மீது எல்லாமே தெரியும் ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு மீது வச்சு ஹைட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அண்ட் தென் ஃப்ரீ போர்டு கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் யூ ஷுட் கன்சிடர் ஸோ தட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இன் மீட்டர் சொல்லணும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெதர் இட் இஸ் கிவன் ஆர் நாட் கிவன் ஸோ தட் இஸ் நாட் அ மேட்டர் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்ன்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ
ஸோ இங்கே வந்து தண்ணி வந்து வெளியே போக பார்க்கும் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் கிரியேட்ஸ் சம் டென்ஷன் ஸோ இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க வாட்டர் வந்து இப்படி இதை புஷ் பண்ணுது இது என்ன பண்ணும் இந்த லாங் வால வந்து இப்படி அதாவது லாங் வால் வந்து இதுல ரிஜிடா ஜாயிண்டா இருக்கு அதாவது பிக்ஸ்டா ஜாயிண்டா இருக்கு இந்த புஷ் பண்றதுனால என்ன ஆகும் இந்த என் கண்டிஷன் இப்படி தள்ளி போக பார்க்குமா அதே மாதிரி இங்கேயும் தள்ளி போக பார்க்குமா சோ இந்த வால்ல ஒரு டென்சைல் வந்து கிரியேட் ஆகும் இந்த வால்ல சோ இப்படிதான் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஓகே சோ அதே மாதிரி இந்த வால்லயும் டென்சைல் கிரியேட் ஆகுமா சோ சிமிலர்லி வென் இட் டூஸ் ஆன் லாங் வால் ஷார்ட் வால் ஆல்சோ வில் ஹவ் டென்ஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த கன்சிடரேஷன்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு வருவோம் ஸோ இப்போ எல் பை பின்றது டூக்குள்ளே இருக்கா டூக்கு மேலே இருக்கான்றதை பார்க்கணும் ஸோ இட் இஸ் அண்டர் டூ ஸோ டூக்கு கீழே அப்படின்றப்ப நீங்கள் என்ன கன்சிடர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதாவது வாட்டர் டேங்க்கு அதாவது வாட்டர் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ டாப்பில் வந்து மினிமமாக இருக்கும் பாட்டமில் மேக்சிமமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் இதில் தான் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸாகவே தெரியும் ஸோ வாட்டர் வந்து இந்த மாதிரி தான் ப்ரெஷர் வில் பி மேக்சிமம் அட் பேஸ் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மேக்சிமம் அட் பேஸ்ன்னு இருக்குது தெரியுமா இந்த பேஸில் ஒரு சர்டன் லிமிட் வரைக்கும் அது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரீமாக இன்டென்சிட்டியோடு இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ஸோ வெதர் ஜஸ்ட் அது வந்து இந்த இந்த ஃபார்முலா வச்சு பாருங்க ஸோ ஹெச் பை ஃபோர் ஆர் ஒன் மீட்டர் இப்போ ஹெச் பை ஃபோர்னா ஹைட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஆர் ஒன் மீட்டர் ஃப்ரம் பாட்டம் அதில் மேக்சிமமாக இன்டென்சிட்டி ப்ரெஷர் இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஹெச் பை ஃபோர் ஸோ ஹெச் பை ஃபோர் ஃபோர் போடுறீங்க இப்போ ஹெச் வந்து ஹைட் வந்து ஒரு ஃபோர் மீட்டர் வைங்க ஃபோர் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் மீட்டர் வருமா இல்லை ஃபோர் இல்லை ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒன் மீட்டர் வருமா ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் இப்போ ஹெச் வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ அப்போ ஒன் மீட்டர் இல்லை ஒன் மீட்டருக்கு மேலே வரக்கூடிய வேல்யூ எது கிரேட்டராக வருதோ அந்த வேல்யூவை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் வருதுன்னா நீங்கள் ஒன் தான் எடுத்துக்கணும் மினிமம் ஒன் மீட்டர் தாண்டி நீங்கள் வந்து இங்கே இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கா தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் மேலே இருக்க போர்ஷன் வேறு ஓகேவா ஸோ ஒரு ஹெச் பை ஃபோர் இங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா மீதம் இருக்கிறது ஹெச் பை த்ரீ ஸோ இதை வந்து ஸ்மால் ஹெச்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்மால் ஹெச் டினோட் பண்ணுறது வந்து ஸ்மால் ஹெச் ஸோ இது வந்து ஹெச் பை ஃபோர் ஆர் ஒன் மீட்டர் ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல தான் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் பாட்டமில் ப்ரெஷர் வந்து இங்கே தான் இந்த வாலில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இங்கே தான் வந்து டீப்பாக வந்து வெளியே புஷ் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எல் பை பின்றது நான் சொன்ன தெரியுமா இது வந்து ரெண்டு விதமான விஷயத்த கொண்டு வரும் ஸோ எல் பை பின்றது டூக்குள்ள இருக்கு ஓகேவா ஸோ டூக்குள்ள இருக்கு நம்ம இந்த சம் வந்து டூக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ டூக்குள்ள இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் அதாவது இந்த பாட்டம் போர்ஷன் இருக்குல்ல இந்த போர்ஷன் மட்டும் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும் மேல அதாவது இந்த போர்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டா ரெக்ட் பேஸோட ஃபிக்ஸா இருக்கும் இருக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் இது எல்லாமே வால் இருக்கும் இல்ல ஸோ இங்கே ஒரு வால் இருக்கும் ஸோ அந்த வால் எல்லாமே ஒரு கண்டினியூஸ் ஃப்ரேமா வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டி அந்த பாட்டம்ல எவ்வளவு கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்ப்போம் ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டின்றது ஆக்சுவலா இந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போட்டிருக்கலாம் இந்த இன்டென்சிட்டி தான் ஸோ டபிள்யூன்றது வந்து அந்த டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கேபிட்டல் ஹெச் மைனஸ் அந்த ஸ்மால் ஹெச் ஸோ ஸ்மால் ஹெச்ன்றது அந்த கீழே இந்த பாட்டம் போர்ஷன் ஸோ நீங்க வந்து இப்படி மாத்தியும் எழுதியிருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அண்ட் தென் த மெத்தட் இஸ் டிட்டர்மைன் பை மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் ஸோ மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடுன்றப்ப நீங்க எந்த கன்சிடரேஷன் வரணும் அப்படின்னா எஸ்ஏல போயிடணும் ஸோ எஸ்ஏல வந்து அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் ஃபேக்டர் இதெல்லாம் வந்துல ஸோ அந்த கன்சிடரேஷன் வரணும் ஸோ அதுல இப்ப நம்ம வந்து எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு எண்டு ஸோ நான் அந்த ப்ரீவியஸ் டைக்ராம் வரேன் ஸோ இப்போ
ஸோ இப்படிதான் வந்து இருக்கும் ஆக்சுவலா ஒழுங்க நான் வரையில ஸோ இந்த மாதிரி தான் லாங் வேல்ல ஆக்ட் ஆகும் ஷார்ட் வேல்ல அந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு ஓரளவு புரியும் நினைக்கிறேன் நான் சொல்ல வந்தது ஸோ ஒரு ஷார்ட் வால்ல இப்படி ஆக்ட் ஆகும் லாங் வால்ல இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்ப வந்து இங்க இந்த மாதிரி நாலு எண்ட்ல இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் ஆகும் ஓகே இந்த மாதிரி நாலு எண்ட்லயும் இப்படி பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த பெண்டிங் எல்லாமே வாட்டர் எல்லாமே ஸோ டென்சைல்ன்றதால தான் இது டென்சைல்ல போறப்ப உங்களுக்கு வந்து உள்ள தான் வர பார்க்குமா ஸோ அந்த மாதிரி கன்சிடரேஷன் தான் ஸோ இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து ஏ போர்ஷன் இது வந்து பி போர்ஷன் இது வந்து சி போர்ஷன் இது வந்து டி போர்ஷன் நீங்க வந்து அசியூம் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா புரிஞ்சுக்கணும் <laughs> என்ன ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் எஸ்ஏல படிச்சிருப்பீங்க இப்போ இதில் வந்து ஃபோர் இஐ பை எல் அப்படின்றதுல வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த எல்ன்றது உங்களுக்கான இது வந்து சாரி டயக்ராம் வேற ரப் பண்ணிட்டேன் ஆ இப்போ இந்த ஃபோர் இஐ பை எல் அப்படின்றதுல வந்து என்ன பண்ண பார்க்கணும் அப்படின்னா இது சிக்ஸ் மீட்டர் ரைட்டா இது போர் மீட்டர் இப்ப எல்ன்றது இந்த போர்ஷன் ஏ டு பி க்கு நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்க சிக்ஸ் போடணும் அடுத்து ஏ டு டி எடுக்கிறீங்கன்னா அங்க போர் போடணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல்ன்றது இப்படிதான் வேதி ஆகும் சோ அப்ப உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டிஃப்னஸ் கிடைக்குமா அந்த போர் இஐ பை எல் அப்படின்ற போடுற போர்ஷன்ல சோ அந்த ரெண்டு ரெண்டு வேல்யூ என்ன பண்ணணும் அந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் ஓகே அந்த போர் இஐ பல் எல் அப்படின்னு போடுறீங்க இந்த ஃபார்முலா வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷன் போட்டு நீங்க வந்து வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ வரும் சப்போஸ் வந்து இந்த சமூகம் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம் என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ ஃபோர் டிவைடட் பை ஏன்னா இஏன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேமு ஸோ சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வருது இதுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இல்லை சிக்ஸ் செவன் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்னு போயிட்டே இருக்கு சிக்ஸ் செவன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ஃபோர் பை ஃபோர்ன்றப்ப உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்னு வந்துடும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வருமா ஸோ இப்போ இன்னொரு ஒரு கேல்குலேஷன் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு டேபிள் மாதிரி இப்படி போடணும் டேபிள் போட்டு நம்ம வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் அப்படியே ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்குங்க அண்ட் தென் லாஸ்ட்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் நீங்கள் என்னுடைய ஸோ அந்த ஃபேக்டருடைய ஃபார்முலா என்ன So, K, K. stiffness by summation of K. So, summation of of So, So, M, A, B ஸோ கே ஸ்டிஃப்னஸ் பை சமேஷன் ஆஃப் கே ஸோ சமேஷன் ஆஃப் கேன்றதான் நம்ம ஆட் பண்ணுது உங்களுக்கான வேல்யூ என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் ஓகேவா அடுத்து அதே மாதிரி கே வேல்யூ என்ன ஒன் டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னா அதுக்கான வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் இதோட பிசி அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் டேங்கோடைய இந்த போர்ஷன் வந்து 
ஏ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் ஸோ பிசி அப்படின்ற போர்ஷன்ல நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்ப இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ அப்புறம் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ அப்படி கன் கண்டுபிடிக்கணுன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ரேண்ட் மூமெண்ட் ஃபார் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்பேன் ஃபோர் மீட்டர் ஸ்பேன் என்ன உங்களுக்கு வந்து அந்த சின்ன ஸ்பேன் ஸோ அந்த டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு இருக்கும்ல ஸோ அதான் ப்ரெஷர் டபுள்யூன்றது இன்டென்சிட்டி ப்ரெஷர் ஸோ அந்த வேல்யூ டிவைட் பை டுவெல் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் வருது அடுத்து அட் சென்டர்லேயும் அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸோ சென்டர் போர்ஷன் வந்து டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஸோ சென்டர்ன்றது கார்னர் இது கார்னர்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அடுத்து சென்டர் போர்ஷன்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஓகேவா ஸோ அது ஃபிஃப்டி ஒன் வருது ஸோ இப்போ சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்பேன் இப்போ நீங்கள் ஷார்ட் ஸ்பேன் கண்டுபிடிச்சிங்க இப்போ லாங் ஸ்பேன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதே ஃபார்ம்ல தான் ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டர் போர்ஷனுக்கு வேற வேல்யூ வருது ஒன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் எடுத்திருக்கேன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோரும் அதே மாதிரி செவன்டி சிக்ஸ் ஏன்னா நம்ம இந்த கார்னர் தானே பார்க்க போகிறோம்னு ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதுவரை உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து ப்ளஸ் இது வந்துனா இது மைனஸ் வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ப்ளஸ்ல வந்துனா இது மைனஸ்ல வரும் காரணம் என்னன்னா மூமெண்ட் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஆப்போசிட்ல தானே ஆக்ட் ஆகும் கார்னர்ல அந்த பிக்சர் கண்டிஷன்ல ஸோ அதுதான் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து ப்ளஸ் ஸோ செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சம் அப் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோரையும் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவும் நீங்க வந்து மைனஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கான வேல்யூ என்ன வரும் ஸோ அரௌண்ட் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்றீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ அதை வந்து நீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸால மல்டியில பண்றப்ப உங்களுக்கான வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸால மல்டியில பண்றப்ப ஜஸ்ட் ஸோ உங்களுக்கான வேல்யூ வந்து இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இந்த வேல்யூ வந்து ஸோ இது ஒரு போர்ஷனுக்கு ஸோ இன்னொரு போர்ஷனுக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்னொரு போர்ஷனுக்கு இதே மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து எந்த சைட்லேருந்து வரும்னா சி டு போர்ஷன்லேருந்து ஸோ இந்த போர்ஷன்லேருந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி தான் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே முன்னாடி வரும் இது மைனஸ்ல வந்துடும் இது ப்ளஸ்ல வரும் இது மைனஸ்ல வரும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் சைனும் வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல நீங்க மல்டிப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து மைனஸ் கன்சிடரேஷன்ல வருது அப்படின்னா ஸோ யூ ஷுட் கன்சிடர்ட் வித் மைனஸ் சைன் ஸோ இப்போ இங்கே இது மட்டும் தான் மைனஸ் மீதி எல்லாம் ப்ளஸ்ல இருக்க அப்ப இங்க இது மட்டும் தான் ப்ளஸ்ல இருக்கும் மீதி எல்லாம் மைனஸ்ல இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ கரெக்டா டேலி ஆயிடுச்சு அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும் ஸோ த மொமெண்ட் அட் சப்போர்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கான வேல்யூ இதுதான் ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ தான் எடுக்கணும் ஏன்னா நீங்க வந்து ஏ டு பி அதாவது சப்போர்ட் வந்து பிக்ஸ்டா இருக்கு ஜாயிண்டா இருக்கு கண்டினியூஸா போறதுனால இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ மொமெண்ட் வச்சு சப்போர்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப இந்த மொமெண்ட் தான் டிசைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சென்டருக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் சென்டருக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா கார்னர்ல போக இருக்கக்கூடிய மொமெண்ட்டை மீதி வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்ப பிப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஸோ இதை மைனஸ் பண்றப்ப அடுத்து அதே மாதிரி தான் ஷார்டஸ்ட் பேனுக்கும் அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷார்டர் லாங் காலம் ஸோ இதை வந்து நம்ம டிசைன் பண்றோம் ஸோ ஷார்டர் லாங் கால் ஸோ இதை வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் டிசைன் மூமெண்ட் நம்ம மேலே பார்த்துறோம் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்கக்கூடிய ஃபார்மில் தான் பேஜ் நம்ம நைன்டி சிக்ஸ் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் இருக்கு ஸோ அதில் எக்ஸி மேக்ஸ் பை டின்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ வரணும் காரணம் என்னன்னா இங்கே எஃபி எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் சொல்லலை இங்கே எஃபி டூ ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் வரும் ஸோ அது நார்மலாக நம்ம டிஆர்சியில் பார்த்தா தான் ஸோ டி கண்டுபிடிக்கிறோம் அண்ட் தென் டி டேஷ் வந்து அதாவது கவர் பிளாக் வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ அதோட ஆட் பண்ணி ஓவரால் டெப்தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஓவரால் வால் திக்னஸ் வந்து ஒன் நைன்டி எம்எம் ஸோ நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேரக்ட் டென்ஷன் அதில் வந்து எவ்வளோ வந்து வாலுக்கு டேரக்டாக வருது
சோ ஃபர்தர் நீங்க வந்து ஃபர்தரா வந்து சிக்மா எஸ்டி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சு நீங்க வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே ஏஎஸ்டி ஒன் ஏஎஸ்டி டூ அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஏஎஸ்டி வரும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நீங்க வந்து ஸ்பேசிங் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஆக்சுவலி டுவெண்ட்டி டூ பார் வந்து கிடையாது ஸோ புக்ல இருந்த அதே கன்சிடரேஷன்ல நான் டுவெண்ட்டி டூ போட்டுருக்கேன் ஸோ ஸ்பேசிங் ஸ்மால் ஏஎஸ்டி பை கேபிட்டல் ஈஸ்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ அதோடைய வேல்யூ என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரொவைட் ஆஃப் ஆஃப் த பாஸ் ஃப்ரம் இன்னர் பாஸ் அட் சப்போர்ட் ஆர் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் அவுட் சர்ஃபேஸ் அட் சென்டர் ப்ரொவைடிங் அட் ஏரியா அதாவது டிவைடட் ரெண்டால டிவைட் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பேசிங் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பேசிங் கன்சிடரேஷன் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு மெயினான அதாவது வால் வாலில் வரக்கூடிய ஸ்பேசிங்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபைவ்ல என்ன பார்ப்பீங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்டீல் ஃபார் கேண்டி லிவர் மூமெண்ட் ஸோ அந்த கேண்டி லிவர் மூமெண்ட்ன்றது அந்த பாட்டம் அந்த போர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும்ல ஸோ அந்த கன்சிடரேஷன் கன்சிடரேஷன் தான் ஸோ இது வந்து இந்த வாலுடைய அந்த ட்ரையாங்கிள் போர்ஷன் இருக்கும்ல ஸோ அந்த இது ஸோ வாலுக்கு வந்து நீங்க ஆஃப் இன்டு பி இன்டு எச்ன்னு போடுவீங்கல்ல ஸோ அதே வேல்யூ தான் இங்க போட்டிருக்கோம் ஸோ இது இன்டு டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அதான் ப்ரெஷர் இங்க ஸோ இன்டு ஒன் பை த்ரீ ஸோ சென்ட்ராய்ட் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ கேண்டி லிவர் மூமெண்ட் வந்து என்னன்றது கிடைச்சிடும் ஸோ அதை வச்சு ஏஎஸ்டி கால்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்புறம் மினிமம் ஏஎஸ்டி ஃபார் கேண்டி லிவர் எவ்வளோ தேவைப்படும் இந்த வேல்யூவை விட இந்த வேல்யூ பெருசாக இருக்குன்னா இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இங்கே வரக்கூடிய வேல்யூ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் பிடியில் வர்றது தான் பெருசாக இருக்குது அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு எயிட் எம்எம் பார் கொடுத்து நான் ஈச் வாலில் வந்து எவ்வளோ ஸ்பேசிங் கொடுத்து கட்டணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ இது ஸ்பேசிங் So, provide 8 mm diapas on each face of the wall. So, next, reinforcement for slab. So, nominal thickness of slab is 200 mm, that is 190 mm. So, that's what we need to do. So, we need to do the wall and the wall is 190 mm. So, we need to do the minimum consideration. So, 0.3 into BD. So, that's what we need to do. So, that's what we need to do. So, we need to do the diagram. So, this is the diagram. So, we need to do the main thing. 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 வெர்டிகல் பாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போர்ட்டிங் பாஸ் ஸோ மெயின் பாஸ் அப்படின்றது இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் ஸோ மேலே ப்ரீவியஸாக போனீங்கன்னா இந்த வேல்யூ எப்படி வந்ததுன்னு தெரியும் அண்ட் தென் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃபில்லட் இது வந்து கார்னரில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபில்லட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் கன்சிடரேஷன் தான் ஷார்ப் எஜஸ் வந்து எப்பவுமே ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க ஷார்ப் எஜஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அதை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி கார்னரில் வந்து இந்த மாதிரி மாற்றுவாங்க அண்ட் தென் இந்த கார்னரில் இந்த மாதிரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் தெரியும் அண்ட் தென் இதோடைய வால் திக்னஸ் டேங்க் வால் திக்னஸ் அண்ட் தென் இதோட டைமென்ஷன் ஸோ அந்த கார்னர் மோம் கார்னரில் வரக்கூடிய டயா ஸோ அதோடைய ஸ்பேசிங் ஸோ இதுதான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம எல் பை பி வந்து லெஸ்ஸர் தென் டூ அந்த கண்டிஷன் படி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து வேறு சம் இன்னொரு 